incluso asesinato. Adolescentes de clase media se unieron voluntariamente a Charles Manson en una serie de crímenes. Jim Jones condujo a casi mil seguidores a un lugar idílico que se convirtió en una fosa común. Los discípulos de un mormón radical ejecutaron a cinco miembros de una familia en nombre de Dios. ¿Estos devotos seguidores eran víctimas de las circunstancias, creyentes o criminales? Cuando se cometen actos diabólicos en grupo, ¿dónde recae la responsabilidad individual? El doctor Michael Stone de la Universidad de Columbia ha creado una escala para medir la gravedad de los actos malvados. Cuanto más atroz es el crimen y más racional el criminal, más alto se sitúa el asesino en la escala. Mi escala me ayuda a navegar por las aguas bastante turbias del crimen violento. El doctor Stone realiza un interesante análisis de los asesinos sectarios. Mi escala está diseñada para evaluar individuos, por lo que es un verdadero desafío intentar situar a todo un grupo. Al investigar varios ejemplos de comportamiento sectario, observaremos el deterioro de uno mismo, la negación de la reflexión personal y la justificación de la maldad. ¿Cómo se explicaría la devoción de Ron Luff por un líder de una secta religiosa violenta? 1989, Kirland, Ohio, en el medio oeste estadounidense. En el versículo quinto, pone que darás muerte a aquellos que te conducen a dioses falsos. Jeffrey Langren lideró una secta extendida de la iglesia reorganizada de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Esperaba organizar una revolución para crear el paraíso en la tierra. En lugar de eso, convirtió a sus seguidores en asesinos. Ron Luff fue el cómplice más cercano a Langren dentro del grupo. ¿Cuál es su interpretación de esta limpieza? La limpieza consistiría en matar a las personas más que vivo. En 1989, Luff ayudó a Langren a matar a cinco miembros de una familia. Anoche se notificó a la policía dónde se encontraban exactamente los restos de toda la familia. La policía local tardó dos días en desenterrar los cadáveres de Dennis y Sherry Avery y sus tres hijas. Llevaban nueve meses en un granero de Langren, enterrados en una fosa y cubiertos de basura. Estaba allí con todos ellos, a excepción de Dennis. Estaba en la habitación donde les dispararon. El juez de instrucción descubrió que las cabezas, las manos y los pies de las víctimas estaban atadas con cinta adhesiva. Es difícil imaginar cómo un religioso devoto como Luff pudo ser cómplice de un asesinato en masa. Pero el adoctrinamiento sectario es un proceso lento e insidioso. Al final, el acólito acaba justificando hasta los actos más atroces. Es probable que Ron Luff pase el resto de su vida entre rejas. Ahora, liberado de la influencia de Jeffrey Langren, nos ofrece una visión sorprendente. Me ha preguntado que cómo es que te laven el cerebro. Y te digo que estás mucho más encerrado que en este lugar. Y lo digo en serio. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. En 1990... La policía descubrió los cadáveres en descomposición de un hombre, una mujer y tres niñas adolescentes en un granero de Ohio. El granero había sido alquilado por Jeffrey Langren, un sedicente profeta de una oscura secta mormona. Langren se había ganado una reputación como vidente y profesor mormón renegado a finales de los 80. Sus seguidores creían que serían testigos de la segunda llegada de Cristo. Dennis Avery se sintió atraído por la promesa de una comunidad en la que se seguiría un estricto código mormón. Ron Luff vendió su casa en Missouri y se mudó con su familia a Ohio para unirse a la secta. A la media docena de familias que componían el grupo se les requirió que entregasen sus ahorros a Langren. El Padre Celestial los agradece. La secta funcionaba como una familia. Todos los niños llamaban papá a Langren. Para el viaje... Rezaban los siete días de la semana, en ocasiones hasta la madrugada. Veían a Langren como un profeta, 
y le llamaban el profeta elegido. Dirigiría a la secta hasta Sion, pero el pecado se interpuso. Amén. 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 Langren estaba deslumbrado por la devoción de Luz. Parecía estar dispuesto a todo por su aprobación. Luz era un mormón de quinta generación. La religión fue el centro de su educación. Incluso consideró hacerse sacerdote, pero finalmente se desencantó. Hasta que conoció a Langren. El estatus de Luz creció dentro del grupo. Langren le daba asesoramiento personal, confiaba ciegamente en Luz y esperaba una estricta lealtad a cambio. Básicamente lo que me dijo es que iba a ser el portavoz. Así se me planteó el problema de ser el segundo de abordo. En una secta la jerarquía desempeña un papel importantísimo. La subida al poder de Luz como mano derecha de Langren le embriagó cegó moralmente a Luz. Langren descubrió que Dennis Avery había retirado dinero de los ahorros de la secta. Su mujer, Cheryl, era testaruda y los niños revoltosos. En opinión de Langren, todos eran pecadores. Langren invitó a los Avery a cenar. Me dijo que quería que fuesen por orden de mayor a menor al granero. Y yo fui el que los llevé. Luf y el resto de los hombres de la secta sabían que los Avery iban a ser asesinados. Langren lo había ordenado. La llevé, la metí en el agujero. Le dije que estuviera tranquila y dejé que ocurriera. ¿Cómo pudo Ron Luf justificar la ejecución de toda una familia? El doctor Stone viajó a Ohio para analizar la mente de este ex miembro de la secta. Quería descubrir cómo la lealtad podía llevar al asesinato. Ah, no. Yo no sigo las doctrinas mormonas, pero estuve muy familiarizado con ellas y el libro de Mormón era mi primera referencia en relación a la escritura de Dios. Pero, sinceramente, Debido a mi percepción de lo que era la iglesia, realmente no pensaba que el mundo durase mucho más. Los santos de los últimos días suponen que el mundo está llegando a su fin. Cuando me mudé allí no tenía dónde vivir, no tenía trabajo, no sabíamos dónde íbamos a dormir la noche que llegué a la ciudad. Se suponía que nos movía la fe. Y por lo que dijeron, los demás habían hecho lo mismo. Así que me lancé. Y recuerdo que me temblaba la mano cuando escribí la carta de renuncia a la fábrica en la que trabajaba en Missouri y les avisé con dos semanas de alteración ¿y había sido designado como el número dos con anterioridad? no, no y sinceramente en realidad siempre había rechazado la idea de serlo la gente acababa asignada en ciertos roles pero eso no significa necesariamente que ya lo tuvieran no intento evadirme de nada asumo absolutamente la responsabilidad en todo este asunto y mi implicación en él lo que digo es que es erróneo llamarme su mano derecha porque no creo que realmente lo fuera al final Jeff se hizo con el poder sobre el grupo incluido usted por lo que deduzco cómo ejerció su poder básicamente porque llegamos a la conclusión en la medida en que él lo forzó de que era el profeta elegido cuando le involucró y le engañó para ser cómplice del asesinato ¿en qué pensaba? sentía que era mi deber como alguien que tenía que hacer cumplir una sentencia y uno de los mitos sobre este tipo de situaciones es que destruye la voluntad pues no es así simplemente se manipula la voluntad Dios no tenía una gracia misericordiosa no era el Jesús de la cruz Dios se había convertido en la montaña inaccesible, en esa especie de Dios temible, y tenía exigencias rigurosas. Cuando llevé a Trina al granero, solo dije, vamos a jugar a un juego. Alguien le tapó los ojos y la boca. ¿Qué pensaba si es que se permitía pensar algo mientras llevaba a esta familia uno por uno al granero? Permitirse pensar algo. Disculpe. Ha dicho que si me permitía pensar algo. Sí. La gente te dice, ¿no sabías que esto iba a ocurrir? 
Bueno, es imposible saber qué es lo que Dios te va a ordenar. Saberlo con anticipación es absolutamente impensable. Absolutamente impensable. De hecho, especialmente en un momento sagrado como este, en el que estás haciendo algo terrible movido por la autoridad de Dios, lo último que quieres hacer es pecar durante el proceso. Y hubiera sido un pecado pensar que sabía lo que iba a pasar una vez que estuvieran dentro. Un momento, ¿hubiera sido un pecado que usted supiera que los iba a disparar? ¿Por qué? Sí, porque no me correspondía a mí decidir su destino. Ya, yeah, pero si pensaba que su muerte era justa, no sería un pecado. No, el pecado no era si iban a morir o no. El pecado era pensar que sabía lo que iba a ocurrir. Quizá mostraba su gracia divina y no los mataba. Después del primer disparo, en su mente sabría que los otros cuatro iban a correr la misma suerte. ¿Por qué? Bueno, por lógica, sí. Eso era pensar por ti mismo. Pero no era un pensamiento muy desencaminado. Había muchas posibilidades. Recuerdo cuando llegué a Lucasville y estaba en una prisión de máxima seguridad. Hablaba con uno de los directores y me preguntaba que cómo era que te lavas en el cerebro. Le dije que estás mucho más encerrado que en este lugar y lo decía en serio. No pensar por ti mismo, eso es estar encerrado. ¿Recuerda el primer momento en que comenzó a dudar de Jeff y de la validez de sus creencias? Cuando dejé el grupo, para mí fue un pecado interdenable. Y no era porque estuviese convencido de que estaba mal, sino porque no podía seguir así. Dios se había convertido en algo muy feo. Cuando mi conciencia comenzó a despertar, empecé a ver a Dennis Avery. Podía estar en unos grandes almacenes o en una gasolinera. Y se acercaba a alguien que me recordaba a él. Me volvía el olor del granero. Y recordaba esos ruidos y esas imágenes. El 24 de octubre de 2006, el líder sectario Jeffrey Langren fue ejecutado por el asesinato de la familia Avery. Ron Luff, testigo, cómplice y leal compañero, cumple 170 años de condena. Es muy triste la clase de cosas que pueden ocurrir a aquellos que caen en las garras de un estafador talentoso como Jeff Langren. Te hace pensar hasta qué punto podríamos caer en algo así y quién de nosotros es inmune de una u otra forma. El doctor Stone analiza la relativa responsabilidad de Jeff Langren y Ron Luff. Se trata de un caso en el que hay una incongruencia entre el hombre y el hecho. El hecho exige un puesto más alto teniendo en cuenta la manera en la que la familia fue conducida hacia su muerte a sangre fría. Pero Love carece de los rasgos psicópatas que le situarían más alto en mi escala. Su devota educación mormona podría haber influido en que acabase formando parte de la secta de Langren. Love ya era un creyente, solo necesitaba que le dirigieran. Ron Luff, por su complicidad en el asesinato de los Avery, está en el nivel 9. Jeff Langren era claramente un psicópata, violento y cruel, lo cual no deja de ser irónico para un líder religioso. Amonestaba a la secta por sus supuestos pecados y les lavó el cerebro hasta cometer el pecado supremo, acabar con una vida. Jeff Langren llega al nivel superior de la escala del Dr. Stone, el 22. ¿Hay un patrón definido para los sectarios? ¿Tienen una personalidad débil, vulnerable a ser explotada por un líder convincente? ¿O cualquiera de nosotros podría caer en las garras de un manipulador carismático? Charles Manson quizás sea la quinta esencia de líder carismático de una secta. Sus seguidores eran muchachos de clase media, sin grandes problemas. Tenían una gran necesidad de aprobación, tanta que se les podía manipular, se les podía empujar a matar. Tex Watson era un gran atleta en el instituto. A instancias de Manson, Tex condujo a tres chicas de la secta a una espiral de violencia criminal. Manson no estaba presente. Ellos solos cometieron torturas y crímenes atroces. 
Agosto de 1969, Los Ángeles. Miembros de la familia de Manson abandonan sendas escenas de crímenes atroces. Los cuerpos de las víctimas fueron mutilados. Uno recibió 51 puñaladas. Escribieron en su piel. Grabatearon grafitis en la pared con la sangre de sus víctimas. Manson le había dado el cuchillo a Tex y este seguía sus órdenes. Cometía los crímenes, pero en aquel momento no me consideraba un líder, me consideraba más bien un seguidor. Es probable que Tex Watson no hubiese cometido ningún asesinato si no hubiese sido coaccionado por Manson. En realidad Manson no mató a nadie. Fue Watson quien lideró la matanza de siete personas. El doctor Stone analiza la responsabilidad de Manson y Watson. Como Ron Luff, Watson es víctima de las circunstancias, cegado e intimidado a participar en un asesinato por un líder controlador. Pero si la influencia de Manson no se hubiera cometido, por su capacidad para manipular personas para que matasen en su nombre y porque instigó múltiples asesinatos, situó a Manson en el nivel 15 de mi escala. Pero Charles Manson no cometió los asesinatos. Las víctimas murieron a manos de Tex Watson. Por consiguiente, también colocó a Watson en el nivel 15. Ambos son psicópatas y responsables de múltiples asesinatos. ¿Qué hace a un individuo ser vulnerable hasta el punto de entrar en una secta? ¿Por qué seguidores como Tex Watson o Ron Luff pierden el sentido de la moralidad? Algunos científicos consideran que las conexiones del cerebro humano les hacen vulnerables. Las sectas son un fenómeno grupal por el cual los individuos se centran en la sensación de pertenencia a algo y ser significativo en algo. El doctor Michael Persinger es especialista en neuroanatomía en la Universidad Laurentian en Ontario, Canadá. Cree que el cerebro humano tiene un punto débil en el lóbulo temporal, la región responsable de la toma de decisiones. Este punto débil nos hace a todos vulnerables a la influencia de otra persona. La actividad cerebral efectivamente es una combinación de pautas electromagnéticas e interacciones químicas. Persinger está convencido de que enviando un campo electromagnético a través del lóbulo temporal de un sujeto puede generar una microconvulsión en el cerebro. Esta convulsión puede imitar la sensación de una experiencia mística. Básicamente, imitamos lo que sucede dentro del cerebro durante una experiencia mística. Al enviar un campo magnético al cerebro de un sujeto, el doctor Persinger observa un cambio significativo en la actividad cerebral. El sujeto puede experimentar lo que se llama un estado superior de conciencia. Si se estimula excesivamente, el individuo se siente transformado, tiene la sensación de que es una persona nueva, de que ha vuelto a nacer. Puede sentir una importante cohesión social, que pertenece a un nuevo grupo, que tiene una nueva identidad. Los resultados del estudio sugieren que momentos de pertenencia al grupo pueden ser manifestaciones de la sobreestimulación de un lóbulo temporal. Esto sugiere que la devoción sectaria podría ser un síntoma de microconvulsiones en el cerebro. Quizá las personas con un lóbulo temporal hiperactivo sean más vulnerables a la manipulación. Pero una vez que un miembro de una secta siente la euforia de la sensación de pertenencia, ¿cómo puede el líder sacar provecho de ese sentimiento? El doctor Persinger también analiza cómo la retórica de un líder puede influir en los pensamientos de los demás. Sugiere que el cerebro humano tiene otro defecto que puede hacernos susceptibles la confianza Persinger cree que en el instante que escuchamos una nueva afirmación nuestro cerebro la percibe como verdadera solo posteriormente cuando el cerebro revisa la afirmación decidimos si es verdadera o falsa lo denomina periodo de refutación para decidir si algo es verdad o mentira primero tienes que aceptarlo todo como verdadero y después tienes que refutarlo si algo interfiere en ese proceso de refutación es más probable que aceptes esa falsedad como una verdad ¿es posible conseguir que una persona acepte como verdadero algo que sabe que es falso? Persinger cree que sí coloca a los sujetos un aparato en la cabeza que genera un campo magnético se les pide que respondan verdadero o falso a una serie de preguntas sencillas. A pesar de conocer las respuestas correctas, el campo magnético confunde aparentemente al cerebro, 
alterando el curso normal del razonamiento y trastocando el proceso de refutación. Los resultados fueron desconcertantes. Descubrimos que al aplicar estos leves campos magnéticos, algunas frecuencias hacían que una persona que consideraba algo falso lo considerase como verdadero, especialmente si el campo se aplicaba durante el proceso de refutación. ¿Puede el líder de una secta generar el mismo desajuste cerebral a través de un discurso carismático? ¿Puede el comportamiento de alguien como Charles Manson alterar la capacidad de una persona para distinguir lo verdadero de lo falso? La sinceridad y honestidad les jugó una mala pasada. Sí, sinceridad y honestidad. Yo nunca me he sentido aferrado a ellas. Inicie una discusión, una afirmación, genere una distracción tremenda, algo totalmente disparatado para que la persona no tenga la posibilidad de refutarlo y es probable que acepten esa falsedad como algo cierto. Y entiendo por las descripciones que hay de Manson que era conocido por tener ese perfil concreto. Charles Manson y Jeffrey Langren cometieron múltiples asesinatos a sangre fría. Pero por ser multitudinaria, la matanza sectaria más horrible de todas tuvo lugar en una selva remota una noche de noviembre de 1978. La intención de construir una utopía acabó con la vida de 930 personas. Aquel día Youngstown fue la definición de agonía. En el centro de San Francisco, la sociedad histórica de California guarda dolorosos recuerdos. Efectos personales, documentos, fotografías, el archivo más completo del templo del pueblo de Jim Jones y la experiencia de Jonestown. Antiguos miembros del grupo y supervivientes de Jonestown visitan la sociedad histórica para ayudar a cicatrizar las heridas provocadas por lo que muchos denominan la peor catástrofe sectaria de la historia. 1978, en medio de la jungla de Guyana en Sudamérica, casi mil estadounidenses intentaron crear una utopía, sin importar la raza, edad y clase. Me encanta, más que cualquier otro lugar en el que haya estado nunca. Esta nueva sociedad fue creada por la iglesia de la nueva era de San Francisco, el templo del pueblo y su fundador, Jim Jones. Pastor cristiano convertido en activista social, Jones predicó que juntos, los miembros de su congregación podían crear un mundo pacífico basado en la igualdad y la libertad. El 18 de noviembre de 1978, casi todos los residentes de Jonestown murieron en lo que se recuerda como un acto trágico de suicidio colectivo. ¿Qué condujo a estas personas optimistas a su muerte? Más de 900 personas siguieron a Jim Jones a una fosa común. ¿Se quitaron la vida voluntariamente? Jonestown se recuerda como una tragedia inconcebible. Es el ejemplo máximo de hasta qué punto se puede manipular una mente sectorizada. Pero, ¿qué poseyó a los habitantes de Jonestown? ¿Qué nos muestra Jonestown de la manera de funcionar de las mentes de los miembros de la secta y de por qué estaban dispuestos a seguir las órdenes de Jim Jones? De las casi mil personas que había en Jonestown ese terrible día de 1978, Tim Carter es uno de los pocos supervivientes, testigo de la susceptibilidad de la mente de un miembro de una secta. Tres décadas después, la tragedia continúa atormentándole. El doctor Stone viaja a San Francisco para conocerle. El motivo por el que queríamos hablar con usted es porque es uno de los pocos supervivientes de lo que comenzó como una utopía y acabó como una distopía. Yo estaba comprometido con la causa y para mí la causa era intentar construir una comunidad que permitiese a la gente vivir en paz. Cuando echo la vista atrás veo claramente alertas de peligro y elegí racionalizarlas e ignorarlas, lo que me resulta muy doloroso. Tim Carter poseía una estricta educación católica. Su padre era alcohólico. 
nada de lo que Tim hacía parecía suficiente, así que buscaba constantemente la aprobación en otras disciplinas. Era un atleta con talento, y consiguió cuatro medallas en una competición estatal de atletismo, pero no impresionó a su padre. El éxito de Tim solo generaba críticas. En 1967, el adolescente se alistó en el cuerpo de marines y fue enviado a Vietnam. La experiencia le marcó para siempre. Sobrevivió dispuesto a tomar las riendas de su vida. Pero hasta ese momento, solo sabía buscar aprobación. En Vietnam decidí un par de cosas. Primero, quería formar parte de la solución y no del problema. Quería estar entre los que intentaban hacer que el mundo fuese un lugar mejor. Buscaba un sitio donde encajar y lo encontró en el templo del pueblo. Exacto, tuve literalmente la sensación de que estaba en casa. San Francisco, 1973. El templo del pueblo estaba dirigido por un líder carismático, Jim Jones. ¿Por qué seguir jugando con lo que los hombres llaman Dios y nosotros encarnación del socialismo? Soy un liberador, soy un salvador. Jim Jones lideró a su grupo en un experimento según el cual personas de todas las edades, razas y situación económica vivían juntas como iguales. En 1973, Tim Carter acudió a su primera reunión del Templo del Pueblo. Jones salió a hablar y su sermón fue una especie de síntesis de todo lo que yo creía, tanto espiritual como políticamente. Coincidía con lo que estaba diciendo, era natural. Había adolescentes blancos y negros jugando y flirteando, chavales haciendo lo que hacen los jóvenes. Se gastaban bromas y discutían y peleaban. Era un sitio muy vivo y yo sentí que conocía a aquellas personas de toda la vida. El templo del pueblo intentaba rectificar supuestos fracasos del sistema estadounidense. Cuidaban de ancianos, de niños y hacían campañas para que hubiese un cambio social a favor de los marginados. Trabajaba probablemente 20 horas al día. Me encantaba. Personalmente me encantaba. Tenía 23 o 24 años. Estaba en la plenitud de mi salud física. Y como éramos gente saludable en el sentido de que lo podía ver con mis propios ojos, eso reforzaba lo que creía, ya que al contrario que muchos de mis amigos que hablaban de cambio, yo estaba colaborando para que ese cambio fuese efectivo. Tim Carter convenció a su hermana mayor y a su hermano adolescente a unirse al templo del pueblo. Además, estaba enamorado de otro miembro, Gloria Maxim. La pareja tuvo un hijo. El templo del pueblo se estaba convirtiendo en la vida de Carter, pero con el tiempo también atisbó aspectos más oscuros de la personalidad de Jim Jones. Al echar la vista atrás, veo claramente lo que eran señales de alerta, no de advertencia, sino de alerta roja. ¿Cuál sería la primera alerta? Recuerdo que trajeron vino y nosotros no bebíamos, no fumábamos. Él dijo que quería que todo el mundo bebiera de ese vino. Le dije, claro, lo probaré. Así que bebí un trago y él dijo, vale, ya estamos envenenados. Entonces, mi primera reacción fue, Dios mío. Y la siguiente fue, ¿está pasando realmente? Y de dentro me salía a pensar que no, no tenía ningún sentido. Así que mi manera de racionalizarlo fue, vale, ¿por qué está haciendo eso? Se suponía que era una prueba, estaba obligando a la gente a enfrentarse a su propia mortalidad. ¿Se trataba de una racionalización? Absolutamente, estaba acondicionado absolutamente fue un ensayo de suicidio no debería haberme dado cuenta en ese momento de que ese tipo era un fraude y que lo que le interesaba era el poder y no el cambio debería haberlo hecho así que ahora he hecho la vista atrás y me da rabia haber estado tan ciego en 1977 el templo del pueblo contaba con unos 3500 seguidores leales y el futuro parecía ser prometedor Jones compró más de 1.600 hectáreas en la selva de Guyana para crear una sociedad alejada de una posible persecución del gobierno estadounidense. Tim Carter, junto con casi mil personas más, se mudó allí persiguiendo el sueño de vivir en una sociedad sin sufrimientos. Durante más de un año, Jonestown pareció ser un tremendo éxito. ¡Vivo! ¡Vivo! 
Personas de razas, clases y condiciones distintas trabajaban y vivían juntas en armonía. Tim Carter era una de ellas. Puedes sentarte y pasar el día hablando y es imposible describir la paz, la belleza, la sensación de éxito y de responsabilidad y la camaradería que hay aquí. Es sobrecogido. Gloria, la mujer de Carter, dio a luz a su hijo Malcolm en Jonestown. Pero Carter comenzó a percibir señales inquietantes. Todo cambió. El comportamiento de Jones era distinto, se volvió más oscuro y más sensible. Jones estaba agobiado. Empezó a abusar de las drogas. Se volvió paranoico y predicaba que el gobierno de Estados Unidos estaba planeando la destrucción de Jonestown. Es exactamente lo que quiere la CIA. Están intentando provocar un incidente. Quieren un incidente. Controlaba a la población de Jonestown a través de la manipulación y el miedo e incluso llevó a cabo ataques falsos para aglutinar a la gente. Disparó a miembros de la comunidad, literalmente nos dispararon. Para crear una atmósfera concreta. Exacto, pero nunca, ni una sola vez, pensé que el líder había enviado a alguien a la jungla para volarnos la cabeza. Los habitantes de Jonestown estaban unidos por las mismas creencias políticas y sociales, pero la sensación de identidad del grupo aumentó debido al aislamiento extremo en medio de la jungla y por los constantes sermones paranoicos de Jim Jones. La mentalidad de grupo desafiaba lo que un individuo consideraría racional. Así funciona una secta. Son algunos obsequios solicitados. Acabamos de llegar. Parientes de algunos de los residentes de Jonestown consideraban que no era una utopía idílica, sino una secta peligrosa, y que Jim Jones mantenía prisioneros a sus seres queridos. El congresista Leo Ryan, acompañado de varios miembros de su equipo y de periodistas, visitó Jonestown para investigar estas acusaciones. Al parecer Jones consideró que el congresista era la personificación de sus fantasías paranoicas. Mientras Ryan estaba en Jonestown, algunos miembros de la secta se le acercaron y le expresaron su deseo de irse. Los desertores fueron con el congresista a una pista de aterrizaje cercana. Jones envió guardias armados tras ellos. Hubo disparos. Ryan y otras tres personas murieron. En Jonestown, la mayor parte de los habitantes no se enteró del tiroteo, pero Carter recuerda una sensación de pánico y caos. En cierto modo sentía que se estaba desintegrando, estaba literalmente dispuesto a abrir la boca para decir, tenemos que irnos de aquí inmediatamente. En ese momento se anunció por los altavoces que todos teníamos que acudir al pabellón a una reunión. Jones reunió a los residentes. Entre bastidores... Carter había escuchado a Jones y a una persona de su círculo privado discutir sobre el uso de veneno. Se volvió hacia ella y le dijo que se suponía que tenía que ser rápido. Ella movió la cabeza y dijo que sí. Hasta ahora me he estado preguntando cómo sabían si era rápido o no. Hasta ahora. Él dijo, intenta que sepa menos amargo. Pensé, Dios mío, lo van a hacer de verdad. Parte de mí pensaba, no, no puede estar pasando. Esto no puede estar ocurriendo. No es real. No tiene ningún sentido. No tiene lógica. No va a matar a todo el mundo porque unos cuantos quieran abandonar la comunidad. Pero en aquel momento yo estaba en estado de shock. Y lo que estaba ocurriendo me hacía sentir desorientado, paralizado o desligado. Y mientras se producía esta conversación, el pabellón ya estaba lleno. Y había guardas armados rodeándolo. ¿Cuántos amo? ¿Cuánto he intentado ofreceros una buena vida? Habían llevado al pabellón una bebida con cianuro y Jones les suplicó que bebieran el veneno y acabasen con su vida. En un intento desesperado por salvar a su mujer y a su hijo, Carter trató de convencer a Jones de que le dejase salir para dar caza a un desertor del templo. Jones se dio cuenta de la artimaña. Me miró con ojos asesinos carentes de vida y sentimiento. Me dijo, ¿te ocuparás primero de tu hijo? Le miré y no pude responder. ¿Sabe lo que pienso ahora? Creo que quizá tenía que haberle dicho que sí, ¡qué demonios! Y haber cogido a mi hijo... Porque quizá, si lo hubiera hecho, me hubiera dejado salir de Jonestown. 
Opino que educadamente, niños y mayores tomen primero la poción, como hacían en la antigua Grecia, para irnos tranquilamente, porque no estamos cometiendo un suicidio, es un acto revolucionario. Los niños de Jonestown fueron los primeros en morir. Carter se dio cuenta de que estaba solo. Rodeó el pabellón en busca de su mujer y su hijo. Por favor, tomad la medicación. Es muy sencillo, no provoca convulsiones, es muy fácil. Tomadla antes de que sea demasiado tarde. Va a llegar la policía de Guyana. Vamos, vamos, vamos. Regresé al pabellón y cuando subí, no sé, no conté los cuerpos. Había unos 10... 12 o 15 estaba casi dispuesto a dejar mi cuerpo porque no aguantaba más no podía asimilarlo necesitaba respirar solo 30 segundos para respirar y pensar vale, esto es lo que está pasando me superaba lo rápido que estaba pasando me giré hacia la derecha y Malcolm estaba tragando el veneno no puedo seguir hazme preguntas pero no puedo seguir en ese momento el cuerpo me abandonó. No sentía nada, porque él tenía una herida abierta y había gritos de horror, gritos de agonía. La mirada en la cara de Gloria, con lágrimas corriendo por los ojos, estaba atrapada, atrapada sin salida. Sentí rabia hacia ella. ¿Por qué no has hecho nada? Me sentía absolutamente culpable. ¿Por qué no lo has hecho tú? Malcolm ya se había ido. No podía hacer nada. No había nada que hacer. Agarré a Gloria y sollocé. Te quiero mucho, te quiero mucho. Malcolm está muerto. Los que habían tomado el cianuro echaban espuma por la boca. Es una muerte horrible, agónica. La sujeté hasta que murió y después me marché porque no sentía nada la gente me dice ¿por qué no? acababa de ver cómo asesinaban a mi hijo quizá después de ver cómo asesinan a tu hijo puedes convertirte en un héroe pero en ese momento estaba fuera de mí por favor, por el amor de Dios sigamos con ello hemos vivido hemos vivido como nadie ha vivido ni ha amado hemos sacado lo máximo de este mundo acabemos con ello acabemos con la agonía 18 de noviembre de 1978. La visión utópica, el gran experimento social que fue Jonestown, acabó en cuestión de horas. Murieron 930 personas. Vi madres agachadas sobre sus pequeños y gente llorando. Y entonces vi a mi mujer con mi hijo en brazos muerto. Tim Carter fue testigo de la masacre. Perdió a su hermana, a su mujer y a su hijo. Lo único que sé es que ese día, Johnstown fue la definición de agonía. Y pasara lo que pasara, no fue una especie de homenaje grandioso a Jim Jones, porque todos quisieran morir. Cuando se dice que estaban convencidos, cuando piensan en Johnstown como un montón de gente gritando «Vamos a morir porque amamos a nuestro padre», no tienen razón. Carter volvió a Jonestown dos días después de la matanza para identificar los cadáveres. Lo que me inquietó fue ver que la gente luchó y cualquiera que diga que no lucharon por sobrevivir es que no quiere saber la verdad, porque esa es la realidad. En primer lugar, los niños no se suicidan. Creo que todo el mundo estará de acuerdo con eso. En el caso de los ancianos, ellos no tenían la capacidad física para defenderse para mí es un asesinato algunos supervivientes dicen que vieron cómo ponían inyecciones a la gente sujetándola en el suelo o que arrancaban a los bebés de los brazos de sus madres Carter escapó de Guyana con vida pero incluso después de 30 años las falsedades sobre Jonestown le siguen abrumando en esta foto están mi sobrina y la mujer de mi hermano es la fotografía que más se ha utilizado para representar lo que ocurrió en Jonestown. Familias muriendo juntas cogidas de la mano. Aún así, para mí, o para los que estuvimos allí, era evidente que está trucada, que colocaron los cuerpos y estoy seguro de que lo hizo Jones. Estoy convencido de que orquestó todo lo que ocurrió aquel día según lo que quería enseñar al mundo. 
El núcleo estaba concentrado en Jim Jones. Según nos acercamos al núcleo, la gente está más implicada. Exacto. Sin duda, los más cercanos a él eran los más cómplices. Porque alguien tuvo que traer el cianuro. Alguien me preguntó que quién había matado a mi hijo. No salvé a mi hijo. No le salvé, pero... ¿Maté a mi hijo? No. Entonces, ¿me libera eso de toda responsabilidad? No. No creo que haya palabras en nuestro idioma para describir el crimen que se cometió en Youngstown. Y me sentiré culpable el resto de mi vida por no haber hecho nada para evitarlo cuando quizá habría podido. Vi lo que vi. Cuando me iba de Johnstown me prometí a mí mismo y a aquella gente que nunca lo olvidaría, que no dejaría que el mundo lo olvidara. Contaré esta historia por fidelidad a los que murieron allí. No se merecen esto por muchos defectos que tuviéramos como grupo, por muchos defectos que tuviéramos como personas, no nos merecemos esto históricamente, porque lo que ocurrió allí no fue un suicidio colectivo, fue un asesinato colectivo. Las acusaciones de Carter de que se cometieron asesinatos en Jonestown influirán totalmente en el puesto en el que colocaré estos crímenes en mi escala. Previamente, había colocado a Jim Jones en el nivel 12 por manipular casi a mil personas para que se suicidaran. Pero con la nueva información de Tim Carter, según la cual Jones y sus cómplices asesinaron a cientos de personas sistemáticamente y dispararon a un diputado del Congreso de Estados Unidos, tengo que reevaluar sus crímenes con esta información en mente. Por este motivo, 